കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാണുന്നത് അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കണക്ടർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മെക്കോട്ട് അങ്ങനെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വയറിങ് സെറ്റപ്പാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഒരു ഹൈ പവർ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടറാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലിൽ നാല് കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതായത് നാല് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനെ വൺ പ്ലസ് എന്നും ഇത് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോണ്ടാക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മൈനസ് എന്നും ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിനെ ടു പ്ലസ് എന്നും ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിനെ ടു മൈനസ് എന്നുമാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ പോണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടേഴ്സിൽ കണക്ടേഴ്സിൽ ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂസാണ് ഇതേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂവും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രൂവും ഈ ഒരു വീതിയുള്ള ഗ്രൂവ് നിങ്ങൾ റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വൺ പ്ലസ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ സ്പീക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ്സും വൺ മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂവിന് നേരെയുള്ളത് വൺ പ്ലസ്സും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളത് വൺ മൈനസും ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ടു പ്ലസ് എന്നുള്ള കോണ്ടാക്റ്റാണ് ഈ ടു പ്ലസിന് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു മൈനസ് എന്നുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വരും ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നതാണ് അതായത് ന്യൂട്രിക് എന്ന കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എൻ എൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലുള്ള ഒരു സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എൽ സീരി എൻ എൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൊത്തം ഫോർ കോണ്ടാക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ തന്നെ എൻ എൽ ടു സീരീസ് ഉണ്ട് എൻ എൽ ടു സീരീസിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് എൻ എൽ ഫോർ ആയ കാരണം നാല് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ തന്നെ എൻ എൽ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എൻ എൽ എയ്റ്റിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിന് പകരം അതിൽ മൊത്തം എട്ട് പേ എട്ട് എണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതായത് നാല് പേയേഴ്സ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് അങ്ങനെ നാല് പേയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം വൺ പ്ലസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് വൺ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസും വൺ മൈനസും മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്പീക്കർ ഔട്ട് ബൈൻഡിങ് പോസ്റ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ഔട്ട് ഇനി എന്തിനാണ് ടു പ്ലസ്സും ടു മൈനസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്ക ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലും ബ്രിഡ്ജഡ് മോണ് മോഡ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പ്ലസ്സും ടു മൈനസും ഔട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടു പ്ലസ്സും ടു മൈനസും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് വീതി കൂടിയ ആ ഒരു ഇത് പി നമ്മുടെ ഒരു കണക്ടർ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വൺ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ മൈനസ് ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ്സിലോട്ട് വൺ പ്ലസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡ് വയർ അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയറാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു വൺ മൈനസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റം ടച്ച് ചെയ്യണ വരെ അത് കയറി പോകാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ടച്ചായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇതേപോലെ വൺ പ്ലസിലോട്ടും വൺ മൈനസിലോട്ടും കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ തന്നെയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ആ ഗ്രൂവും നമ്മുടെ സ്പീക്ക് ഓൺ കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂവും തമ്മിൽ മാച്ചായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതേപോലെ അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങും സ്ട്രെയിനും റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ കറക്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കില്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല ഇത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂവ് കറക്റ്റായി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീതിയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഈ വീതിയുള്ള ലോക്കിംഗ് ഗ്രൂവ് ഈ ഗ്രൂവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂവിലോട്ട് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ നേര നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് കാരണം അതായത് ഈ ഒരു ലോക്കും ഈ ഒരു ഗ്രൂവും കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് അതൊരിക്കലും കയറത്തില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ചരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോളും മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ പാരലലായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരറ്റത്തിലോട്ട് സ്പീക്ക് ഓൺ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പീക്ക് ഓണിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ കുറച്ചൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഒരു തടസ്സം പോലൊരു ഇതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായി നോക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കണക്ടറിനോട് പാരലലായിട്ട് അതായത് നേരിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിത്തെ ക്യാപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ റിമൂവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫിറ്റിംഗ് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബാക്കിത്തെ കണക്ടർ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാനറിനെ കറക്റ്റായി കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സത്യത്തിൽ ഉറഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമൽ വെന്യൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റാക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീക്ക് ഓണിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്ക് ഓണും പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തത്തെ സ്പീക്ക് ഓണിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഊരിയെടുക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വീതിയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാവും അതിന് നേരമായിട്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രൂവിന് നേരെ വൺ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിട്ട് വൺ മൈനസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ